اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة حاميم السيدة اس کا دوسرا نام سورہ خس سے لگ بھی ہے اور اصل میں جو سورہ سجدہ صرف کہلاتی ہے جو کہ سورہ احزاب سے متصل قبل تھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ سورہ اس کا پورا نام ہے الف لامی مسجدہ یعنی سجدے والی یہ دو صورتیں ہیں کہ جو حروف مقتعات سے شروع ہوتی ہیں تو حامی مسجدہ یہ شروع ہو رہی ہے حامیم سے اور وہ ہے الف لامی مسجدہ لیکن عام طور پر اس کو صرف سورہ سجدہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے پھر کیونکہ سجدہ ہی کہیں دونوں کو تو پھر تو بات واضح نہیں ہوگی تو یہ حامی مسجدہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو مرکزی مضمون آئے گا وہ ہے دعوت ایک شخص خود اس نے توحید پہچان لی عقیدے میں توحید اس نے اپنے اختیار کر لی اپنے خیالات کو نظریات کو باطل توہمات سے مشرکانہ خیالات سے نکال دیا توحید سے اس کا باطل منور ہو گیا اب اس کا پورا وجود بھی اللہ کے سامنے جھک گیا اس کی بندگی یا تو ہمتن اللہ کا بندہ ہے اور اگر کسی باطل نظام کے تحت رہ رہا ہے اور پوری زندگی اللہ کی بندگی اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو اس نظام کے خلاف جد و جہد کے اندر وہ اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے تو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ نظام حق جو ہے غالب ہے تب تو بڑی سہولت ہے آپ آسانی کے ساتھ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ کا پورا وجود آپ کا پورا زندگی کا پورا نقشہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی پورا کا پورا اللہ کے دین کے نیچے آ گیا خلافت راشدہ میں کیا شکل تھی یہی تو تھی اب نہیں ہے باطل غالب ہے تو اب آپ اللہ کی بندگی کتنی کر سکیں گے پانچ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد اور کتنی کریں گے اس سے آگے تو پورے ملک کے اوپر جو ہے کفر کا غلبہ ہے کفر کا نظام ہے یہ ساری چیزیں تو ہے تو آپ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے اس قوم کو ایک فرد ہے تو اب اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اندر آدمی رہے انڈر پروٹیسٹ اس کو ذہنن کبھی ریکنسائل نہ کرے کبھی تسلیم نہ کرے دل میں اور زندگی میں سے اپنی قوتوں میں سے اپنی صلاحیت میں سے اپنے اوقات میں سے کم سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے حل و عیال کے لیے رکھے جو سب سسٹمس لیول کا ہو اور باقی پورا لگا دے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کہ اس باطل نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکوں اور اللہ کے دین کو قائم کروں یہ کفارہ ہو جائے گا جس شخص نے یہ کام کر لیا اب اسے کیا کام کرنا ہوگا اب اسے لوگ تلاش کرنے ہوں گے باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنا کوئی آسان کام تو نہیں ایک آدمی تو نہیں کر سکتا اکیلا چنا تو باہر نہیں پہنچ سکتا اس کے لیے جمیت چاہیے جماعت چاہیے پوری ایک قوت چاہیے وہ قوت کیسے آئے گی جس شخص نے یہ شروع کیا تھا اب وہ دوسروں کو بھی دعوت دے تو دعوت اللہ یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے سورہ حامی مسیدہ کا توحید انفرادی سطح پر سورہ زمر اور سورہ مومن کے اندر پوری ہو گئی انفرادی سطح پر توحید فی العبادت توحید فی الدعا اور دونوں مخلصین اللہ الدین کی شرائط کے ساتھ اب یہ دعوت کا ہے لیکن دعوت میں چونکہ دعوت کا ذریعہ اس کا آرجن کیا ہے اعلی دعوت کیا ہے قرآن مجید لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ چھ مقامات پر چھ رکو ہیں کل لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں نے سورہ بنی اسرائیل کا آپ کو بتایا تھا کہ تانا بانا ہے اس میں سولہ جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ہے ایک دوسری صورت جو ہے وہ سورہ فرقان ہے وہ بھی قرآن مجید کا ذکر اس میں بہت کثرت سے ہے ایک یہ تیسری صورت ہے اس میں قرآن کی عظمت مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس لیے کہ دعوت اسلامی کا اعلی میڈیم جو ہے وہ یہ قرآن ہے یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں انذار قرآن کے ذریعے سے تفشیر قرآن کے ذریعے سے تذکیر قرآن کے ذریعے سے تذکیہ نفس قرآن کے ذریعے سے نصیحت اور واض قرآن کے ذریعے سے یہ سب ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں لہذا اب یہ صورت جو ہے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے باقی یہ کہ اور بھی چیزیں آئیں گی عام جو مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے وہ بھی آئیں گے اور کچھ اور علمی نکات بھی اور ملیں گے ان شاء اللہ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا جانا ہے اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس ہستی کی طرف سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام اور تسلسل بھی ہے کتاب الفس سے لتا یا تو یہی سے اس کے دوسرا نام دیا فس سلط سورہ فس سلط یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہیں خوب کھول کھول کر ڈسکریٹ جن کو کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا جائے ڈسکریٹلی 
ایک ہوتا ہے کچھ گڑبڑ کر کے بہت سی چیزوں کو آپ نے جمع کر دیا نہیں ایسی کتاب جس میں ہر شے علیحدہ علیحدہ واضح کر دی گئی ہے جس کی آیات تفصیل کے سے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کر دی گئی قرآن عربی ایک قرآن عربی کی صورت میں یا قومی یا نمون لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنا چاہیں یا علم حاصل کرنا چاہیں یا علم رکھتے ہوں بشیر و نظیرہ اور یہ کتاب جو ہے یہ از خود جو ہے بشیر بھی ہے نظیر بھی ہے ظاہر بات ہے اسی کے ذریعے سے محمد بشارت دے رہے ہیں اسی کے ذریعے سے محمد انذار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے بشیر بھی ہے اور نظیر بھی ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم کے آخر میں فن نما یسر نہ ہو بلسانے کا یہ تو بس شیرا بہل متقین و تن زیرا بہی قومن لدا ہم نے اس کو آپ کی زبان میں ہے نبی آسان کر دیا اس قرآن کو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں جو اس قوم کو جو جھگڑا لو ہے فعال و اکثر ہوں فہم لا یسمعون تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اعراض کر رہی ہے اور سننے کو تیار نہیں وہ سنتے ہی نہیں وقال قلو بنا فی اکنتی مما تدعونا علیہ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم تک وہ بات پہنچتی نہیں ہمارے ہاں وہ خانے ہی نہیں ہیں جس میں آپ کی وہ دعوت اتر سکے وفی آزاننا وقرن ارے محمد ہمارے کانوں میں سکل ہے آپ کی بات نہیں کانوں میں جا سکتی اب میں اس انداز میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کو پتہ چلے جیسے وہ گستاخانہ انداز میں یہ باتیں کہتے ہوں گے وہ کوئی ادب کے ساتھ وہ تہذیب کے ساتھ وہ باتیں نہیں کہتے تھے تو اس انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر ضلاف ہیں پردے پڑے ہوئے ہیں آپ کا یہ ساری محنت لا حاصل ہے اور آپ ہمیں سنا رہے ہیں لیکن ہم نہیں سن رہے ہمارے کانوں کے اندر سکم ہے وہ بین نہ وہ بین کا حجاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے فامل ان ننا عاملون یہ گویا کہ ان کی طرف سے چیلنج ہے تو اے محمد تم بھی اپنا سا کام کرو محنت کرو کوشش کرو زور لگا لو تو ہم بھی زور لگا رہے ہیں ہم تمہاری اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے کل ان نما انا بشر مسلکم اب دیکھیے ادھر سے کیا ایروگنس ہے کس طرح کا انداز ہے اور یہاں حضور کیا فرما رہے کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا میں نے کوئی اور دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ یوں ہا ہی لئی اب میں کیسے انکار کر دوں مجھ پر وہی آئی ہے وہی کی جا رہی ہے مجھ پر انما الہ کو الہ واحد کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے ایک ہی اللہ ان صورتوں کا کیونکہ مرکزی مضمون یہ ہے توحید لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع کے اندر اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے فستقیم الہ تو بس اسی کی طرف سیدھے رکھو اپنے رخ کو بس تخرو اور اسے استغفار کرو جو خطائیں پہلے ہوئی ہیں جو غلطیاں ہوئی ہیں جو غفلت میں زندگی گزری ہے جو شرک کے اندر کفر میں رہے ہو وہ ویل المشرقین اور یقیناً بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرقین کے لیے الزین اللہ نے ذکا تھا وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے یوتون زکاتا اگر مدنی صورت میں آئے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ ہم کہیں گے وہ لذین اللہ یوتون زکاتا لیکن یہ زکوٰۃ ایک نظام کی شکل میں تو جا کر مدینے میں آئی ہے اس کا وہ نظام مکے میں تھا ہی نہیں تو یہاں پر یہ اپنے لمبی معنی میں آئے گا زکوٰۃ پاکیزگی جو کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کے تسکیہ نفس کا الزین اللہ یوت الزکاتا وہ ہم بھی آخرت ہم کافی اور آخرت کے وہ ملکی رہے ان الزین عامن و عامل صالحات لہم اجر غیر ممنون وہی سائمل ٹینس کنٹراسٹ والا اسلوب جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے کافروں کا آیا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا دائمی اجر ہے کل عید کم لطک فرون بلزی خلق الرفی یومین ان سے کہیے نبی کیا تم کفر کر رہے اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا دو دنوں میں بتجالو نہ لہو اندادہ اور تم اس کے لیے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو ضد بنا رہے ہو ند بنا رہے ہو اب ظاہر بات ہے کہ حاکم اللہ ہے اس کے بجائے تم حاکم کسی اور کو مان لو اگر انڈیپینڈنٹ ہے اگر اللہ کے حکم کے تحت وہ حاکم ہے تو پھر تو وہ خلیفہ ہے پھر وہ حاکم نہیں ہے پھر سوورنٹی نہیں ہے اس کی بلکہ خلافت ہے وہ تو وائس ڈیرنٹ ہے تو وائس ڈیرنسی تو اور بات ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے احکام کے اندر اندر اس کے تابع ہو کر کوئی حاکم ہو لیکن یہ کہ تم نے اگر کسی کو انڈیپینڈنٹلی حاکم بنا دیا سوورنٹی کسی کے لیے چاہے فرد کے لیے اور چاہے عوام کے لیے وہ گویا کہ اللہ کے بندے مقابل ہو گئے ذال کا رب العالمین وہ ہے تمام جہانوں کا رب وجا لفیحہ رواسیہ بن فوقہ و بارک افیحہ و قدر افیحہ اقوات حفیہ بات ایام اور پھر مزید دو دن اس نے لیے کہ اس میں پہاڑ بنائے ان کو اوپر سے اس میں پہاڑ کو ان کے لنگر ڈالے وہ بارہ کا فیحہ اور اس میں برکات پیدا کی وہ قدر فیحہ اقوا کہا اور اس میں اس کی غذائیں اور خوراکیں پیدا کر دیں اندازے کے مطابق یعنی زم
پھر زمین کے اندر یہ سارے چیزیں پیدا ہو جانا اس کے اندر اس طرح کی یہ مٹی کا پیدا ہو جانا اس مٹی کے اندر وہ ساری روئیدگی کا پیدا ہو جانا صلاحیتیں پیدا ہو جانا کبھی آگ کا کر رہا تھا پھر ٹھنڈی ہوئی ہے پھر کچھ ان آرگینک جو ہے وہ کمپاؤنڈس تھے صرف پھر ہوتے ہوتے وہ آرگینک کمپاؤنڈس پیدا ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ جس سے کہ پھر زندگی کو سپورٹ کیا جا سکے تو یہ ہوا چار دنوں میں یعنی دو دن اور اس میں لگے سوال اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی ابھی تک تاحال یہ بالکل آیات متشابہات میں سے اس کی تفصیل کو ابھی ہم نہیں جانتے سوال سائلین اور یہ ساری جو ہم نے اس میں رکھ دی ہے صلاحیت روئیدگی ہے خوراک رکھ دی ہے تمہارے لیے یہ سب کے لیے ہے برابر اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی خاص جو ہے اس میں اضافی حصہ نہیں رکھا ہے سمس طبا الاسما پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا وہی دخان اور ابھی وہ ایک دھوئے کے مانند تھا یعنی ابھی اس کے اندر جو ہے وہ صورتیں پیدا نہیں ہوئی تھی سات آسمانوں کی علیحدہ علیحدہ شکلیں بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا تھا ایک بہت بڑا گولا تھا آگ کا گولا بہت بڑا پھر یہ کہ اسی کے اندر سے پھر پھٹ پھٹ کر علیحدہ ہو کر جو ہے گلیکسیز بننی شروع ہوئی تو یہاں فرمایا کہ یہ دخانو ایک دھواں سا تھا فقال اللہ ولی الرض اتیا قول کرہن تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا دخان کی شکل میں تھا وہ جو آسمان اور زمین سے بھی کہا کہ چلی آؤ تم دونوں چلے آؤ چاہے اپنی خوشی سے چاہے زبردستی چاہے جبرن ہمارا حکم ہے کالتا تینا تعلیم دونوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں پوری اپنی خوش دلی کے ساتھ اپنی پوری دلی آمادگی کے ساتھ فقضا ہن سب آسما فی یوم پھر ہم نے ان کو سات آسمانوں کی شکل دی ہے دو دنوں میں تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے اور یہ کئی مرتبہ آ چکا گنتی تو میں نے نہیں کی ہے لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں دس مرتبہ تو آ ہی چکا ہوگا اب تک کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے چھ دنوں میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پھر اس کا ایک بریک اپ بھی دیا گیا ہے اور اس میں ایک ترتیب سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ پیدا ہوا ہے ہمارا اس کے اندر زمین کی شکل بننا پھر یہ سات آسمان اس کے بعد وجود میں آئے اور ان کو پھر دو دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شکل دی ہے ابھی ہمیں جیسا کہ بد کیا کہ ہم ساتھ ساتھ آسمانوں کو ابھی نہیں جانتے تو یہ چھ دنوں کا جو بریک اپ ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کبھی وقت آئے گا کہ سائنس وہاں پہنچ جائے گی کہ معلوم ہوگا کہ صحیح یہی سیکونس بھی تھا اور یہی ترتیب بھی تھی وہ اوہا کی کل سمائن ام رہا اور جب سات آسمانوں کی شکل دے دی تو اللہ نے ہر آسمان میں وہی کر دیا اس کا حکم اس کا امر ہر آسمان میں کیا ہونا ہے یہ اس کے لیے اللہ نے وہی کر دیا وزیع نسما دنیا میں مساوی ہا اور ہم نے وہ آسمان جو قریب ترین ہے زمین سے اس کو مزین کر دیا چراغوں سے وہ حفظن اور حفاظت کے لیے اس لیے کہ وہی سے در حقیقت پھر مزائل سے جو ہیں داغے جاتے ہیں ان شیاطین جن پر کہ جو کوشش کرتے ہیں ان سے آگے جا کر اور غیب کی خبریں حاصل کرنے کی ظال کا تقدیر العزیز العلیم یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے فین آرزو پھر اے نبی اگر یہ اعراض کرے فکل انظر تو کم سا قطن تم ان سے کہہ دیجیے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کوئی بہت سخت عذاب کوئی بہت بڑی کڑک مثل سا قط عادل و سمود جیسے کہ وہ عذاب آیا تھا قوم عاد پر اور قوم سمود پر اس جات ہم رسول من بین ادیم و من خلبہیم جبکہ ان کے پاس رسول آتے رہے ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی کیونکہ اب یہ پوری عرب کو ایک جو علاقہ تصور کر کے آد اور سمود ان سب کو لیا جا رہا ہے تو نبی آئے پہ بپہ آئے رسول آئے اللہ تابد اللہ اللہ اور سب نے یہی کہا کہ اللہ کسی وقت کسی اور کی بندگی نہ کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو کالو لو شاہ رب و نال ضلع ملائے قطن ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہر قوم نے یہی کہا اللہ اگر چاہتا واقعی کسی کو بھیجتا تو فرشتے راضی کر دیتا فائن نما بے ماں ارسل تم بھی کافر ہوں تو سن لو کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے, بھیجے گئے ہیں اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں یعنی آپ اپنے خیال کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق جو چیز اللہ کی طرف سے دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں فاما آج ان تو آج کا کیا حشر ہوا جہاں تک آج کا معاملہ تھا فس تک برو فرد انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا بغیر حق نہ حق و کالو من مشد ناکو وہ اور انہوں نے کہا کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں اولم یرو ان اللہ لذی خلا کہوں گو اشد کو وہ کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے کیا وہ بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے طاقت میں کوئی اور انہیں قوم نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت کے جو ان سے بڑھ کر ہو طاقت میں لیکن ایک ہستی تو تھی نا وہ کانو بے آیا تنا یا جہدون اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے فارسلنا علیہ ریح سور سور فی ایام نحسات تو ہم نے ان پر چھوڑ دی ہوا بہت سخت بڑے زور کی اور یہ جو مصیبت کے دن تھے نحوست کے دن تھے فی ایام نحسات ان میں 
سب علیال و سمانی تعیام دوسری جگہ آئے گا یہ یہ جو چلی ہے تیز نہایت باد سر سر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جب کر چلا ہے لے نزی کا ہم عذاب الخز یہ تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کو نذاب کا پھر حیات کی دنیا اس دنیا کی زندگی میں ولا عذاب الآخرت اخضا محملہ یون سرور باقی یہ کہ آخرت کا عذاب کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وہ اما سمود و فہدے نہ ہو اسی طرح سمود کو بھی ہم نے تو ان کو ہدایت دی ہم نے اپنا نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا انہیں نشانی بھی دکھا دی فستحب العما الہدا تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھاپے کو اندھے پن کو ہی محبوب رکھا انہوں نے کوئی اپنی آنکھیں کھولنا پسند نہیں کیا حقائق کو دیکھنا اور اسے انکار کیا فستحب العما الہدا انہوں نے پسند کیا اور محبت رکھی اندھے ہونے ہی سے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت سے استفادہ کرتے تو اغلت ہم سائے قطع العذاب تو انہیں بھی پکڑا عذاب کے کڑک نے عذاب الحو نے وہ بھی بہت ہی ذلت والا عذاب تھا بما کانو یکسبون ان کے اعمال اور کرتوتوں کی پاداش میں وہ نجین النزی نام انو و کانو یا تقون اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوا کے لیے بھی اختیار کی تھی وہ یوم یوشر و آدا اللہ النار فہم یوز اون اور جس دن یہ اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آپ کی طرف تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی ان کے گریڈز ہوں گے ان کے بھی ظاہر بات ہے کہ ان کے سب برابر کے نہیں ہیں کسی کو سب سے نچلے پاتال میں جانا ہے کسی کو کسی اور طرح کا عذاب دیا جانا ہے حتیٰ ما جا شاہد علیہم تو جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف دیکھیے شاہد علیہم علیہم علا کے کو میں نے پہلی کئی مرتبہ کئی دن جو ہے اس کو بار بار آپ کے سامنے رکھا تھا شہادت علا یہ ہے کسی کے خلاف گواہی دینا شہادت لہو کسی کے حق میں گواہی دینا ہمیں کہا گیا کونو قوامین اللہ شہدا بالقسط اور کونو قوامین بالقسط شہدا اللہ اللہ کے حق میں گواہی دو جیسے اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی گواہی دو تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سم و ہم ان کے کان و ابسار ہم اور ان کی آنکھیں و جلود ہم اور ان کی چھالے چمڑے بما کانو یا ملون جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وہ قانون جلود ہی اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے اپنی جلدوں سے لیما شاہد تم آ جائے نا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی کالو انت قن اللہ الندی انت کا کل اللہ شہی وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی آج اس اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے ہر شے کی کوئی زبان ہے جس میں کہ وہ اب تصویر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ امن شعین اللہ یو سب ہوں بے حمد ہی بلا کہ اللہ تفقہ نہ تصویر ہوں لیکن تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے یہ سورہ بن اسرائیل میں ہم پڑھا رہے ہیں تو آج ہمیں بھی اللہ اس اللہ نے زبان دے دی ہے بوجائی دے دی ہے کالو انت قن اللہ الندی انت قک اللہ شعین و ہوا خلق کم اولا مرا اور اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ وہ الہ تر جاؤ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے وہ ماں کو تم تستت رون یشد آ جائے کم اور تمہیں اس کا تو گمان ہی نہیں تھا اسی لیے اب آدمی جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ مجھے جرم کرتا ہوا نہ دیکھ لے تو اسے کوئی پردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے چھپنے کی کوشش کرتا ہے اب تم کیسے چھپتے تمہیں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شد آ جائے کم سمو کم کہ تمہارے اپنے کان ولا ابسارو کم اور تمہاری اپنی آنکھیں ولا جلود کم اور تمہاری اپنی کھالیں جو ہے تمہارے خلاف گواہی دیں گی ولا کن ظنن تم ان اللہ لا عالم و کثیر امما کابل بلکہ تمہیں تو گمان یہ ہو گیا تھا بہت سی چیزیں تو اللہ کے علم ہی نہیں ہوتی جو ہم کر رہے ہیں اب یہ ایک تو عام جاہل آدمی کا خیال ہو سکتا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو منطقی لوگ ہیں جو مشائین جو کہ ارسٹو کے پیروکار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے عالم جزیات نہیں جزیات کے اس سے بحث نہیں اس نے کلیات جو ہے قانون بنائے ہیں انہی کو وہ جانتا ہے انا اللہ و انا الہ راج وزال کم ضن کم الزی ضرن تم رب کم یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا اردا کم اسی ضن نے تمہیں غارف کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی اس طرح کے چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا ان چیزوں سے دلچسپی ہوگی ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے یہ بات جو ہے اصل معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط حرکت نہیں ہوتی فاس بختم بن الخاصرین تو پھر تم آج بالکل خسارا پانے والوں میں ہو گئے فعین یسبر فن نار و مسول نہ تو اب اگر یہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے اب تو چاہے کریں نہ کریں ان یسبر تو اچھا ہے صبر کرو باقی یہ کہ اگر یہ بھائی یستا تیمو فما لہم من المعتبین 
اور اگر یہ چاہے کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لے اور پھر چھوڑ دیے جائیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے وہ معافی تو دنیا میں مانگتے استغفار کرتے اپنی اس زندگی میں کرتے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند اور اب عالم پرزخ میں یا عالم آخرا میں وہاں توبہ کا کوئی سوال نہیں وہ قیض نہ لہو قرآن اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں فضین الحم ماں بین عیدی ہم جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالی نے فرشتے بھی رکھے ہوئے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے یہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظ یور سلو علیکم حفظ تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں یا وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں کہ رامن کاتبین یا لمون اما تفالون اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حکیمانہ کہ کسی صاحبی نے ضرورت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے اور وہ اب مجھے کوئی غزل نہیں پہنچا سکتا لیکن ہے تو صحیح شیطان تو ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھیے وہ قیض نہ لہم قرآن فضین لہم ماں بینا ایدی ہم تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے قرین ان کے ساتھ ہی فضین لہم ماں بینا ایدی ہم تو وہ ان کو مزین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں وبا خلفہ ہوں اور جو ان کے پیچھے ہیں وہ حق کا علیہ القول فی امم ان قد خلط نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دنیا مزین ہو گئی اسی میں وہ کھب گئے اور اسی میں گم ہو گئے فحق کا علیہ القول تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بات وہ راست آئی وہ سچی ثابت ہوئی فی امم ان قد خلط من قبل ہی من الجن و الانس تو وہ انہی امتوں میں انہی اقوام میں کہ جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی گزر چکی ہیں انہی میں شامل ہو گئے ان نہم کا انوخ خاصرین یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے وہ کال الندین کفر اللہ تسم الحاد القرآن و الغوفی ہے لال لکم تنگلے بول یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی چونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کو اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر تو تم تو چلے جاؤ گے لا تسما لحاظ القرآن اب اس کو سمجھ لیجئے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے اور کوئی ریڈیو پروگرام ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے لیکن اگر کہیں خدا نہ خواستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہوں آنکھیں کھل رہی ہوں واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الہدا کے خلاف جو شور اٹھا اس ملک کے اندر اور آخر وہ قوت شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے کبھی کبھی دور درشن پہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بین ہے پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام نشر نہیں کر سکتا باقی لوگ جو ہیں کوئی مشرق کی بات کر جائے کوئی مغرب کی بات کر جائے نہ کوئی تسلسل ہو یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل حکم پر پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب اسی کو میں نے اس کے اندر بیان کیا تھا اس میں تدریج ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی تو ظاہر بات ہے کہ باطل اور شیطانی قوت اسے گوارا نہیں کر سکتے تو فرمایا وہ کال الزین کفر و کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے لا چشما لحاظ اور قرآن مت سنو اس قرآن کو ولغوفی ہے اور اس کے اندر تم ووٹنگ کیا کرو شور مچایا کرو جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے لال لکم تغلب تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب آؤ ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے کہا اہل یسرت لا مقام علیکم الوم آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں غزوہ احزاب کے موقع پر
اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں فلا نزی کن نزی نہ کفر و عذاب شدید اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے میرا کلام جو میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدل الناس وہ بیناتی من الہدا والفرقان میری سب سے بڑی نعمت نہ ہو انسانی کے لیے اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے تو ہم ان لوگوں کو فلا نزی کن وہی اسلوب ہے بہت زوردار ہم لازمن ان کو مزہ سکھائیں گے ان کافروں کو عذاب شدید بہت سخت عذاب کا ولا نزی ہم اسو النزی کانو یا اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے بہت برا سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا معیت ہوگی ذال کا جزا و آدا اللہ نار یہ ہے جزا جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے یہ قرآن کے دشمن ہے اللہ کے دشمن ہے قرآن اللہ کا کلام ہے لہو فیحا دار الخل اور اس آگ میں ان کے لیے ہمیشہ کر رہنا جزا بما کانو بے آیات نا یج حدون بدلا ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے وقال اللہ نہ کفر و ربنا ارن الزین اد اللہ من الجن و الانس اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس کی ہوں گی وہ کہیں گے وابلہ کریں گے پروردگار ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جو ہمیں روکتے رہے جو ہمارے راستے میں آر بن گئے جنہوں نے ہماری اقوام پر پردے ڈال دیے ذرا ان کو ہمارے سامنے لا تاکہ نج الحما تحت اقدام نہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برگلایا ان سے ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دنوں میں پیدا کیے اور اس دعوت سے ہمیں ہمارے اور اس دعوت کے مابین آڑ بن گئے روک بن گئے وقال الزین کمر امبن ارین الزین اب اللہ نمین الجن و لن سے نج الحما تحت اقدام نہ علیہ یقون امین الفلین تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے سب سے گٹیا ان الزین قال رب اللہ اب یہاں سے جو سات آیات آ رہی ہیں اس سورہ مبارکہ کی یہ ہمارے منتخب نصاب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے پہلے حصے میں چار درس ہیں اور میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ اس میں دروس جو ہیں وہ جامع ہیں صورت الاس نجات کے لیے چار شرطیں بیان کر رہی ہیں ولاس ان انسان الفی خس ان الزین آمن و عامل صالحات و تواس و بلحق و تواس و بصبر یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے تین ہی صورتیں ہیں تین تین آیتوں کی ان میں سے ایک یہ ہے پھر یہی مضمون آیت البر آیت نمبر ایک سو ستتر سورہ بکرا پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکو حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے اور یہ ہے اس کا کلائمیکس یہ چوٹی ہے یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے اور تواسی بالحق کی چوٹی کیا ہے اور تواسی بال صبر کی چوٹی کیا ہے چوٹی ہر ایک شے کی کیا ہے وہ ہے کہ جو یہاں آ رہی ہے کلائمیکس اور اسی کے این درمیان میں یہ یوں سمجھیے کہ یہ ہیرا ہے ایک بہت بڑا ہیرا ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے یہ سات آیات کا اور بالکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس صورت کا عبود ہے ان الزین قالو رب اللہ سمستقام بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یہ استقامت میں قیامت ہے قیامت مضمر ہے اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے اس پر جم جانا آسان نہیں ہے جب جانے کا مطلب یہ کہ دل بھی ٹھک جائے توکل بھی اسی پر ہو اس کی رسا پر انسان راضی رہے کوئی شکوا شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو بجا لائے انسان تن من دھن کے ساتھ ان سلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی اللہ رب ٹھکنے کا مطلب تو یہ اسی کے لیے حضور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحب نے سوال کیا تھا حضور میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجئے کہ اسے میں گرہ سب مانگ دوں آپ نے فرمایا کل آمن تو بلّا ہے سم مستقیم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے جن کا اطمینان ہو کہ میرا رب اللہ ہے اب ان کا دیکھیے مقام کیا ہے یہ ہے ایمان کی چوٹی اللہ لذین آمن و عامل صالحات ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار میرا حاجت روا میرا پالنے والا میرا مشکل کشا مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا مجھے شفا دینے والا اللہ ہے اس پر دل مطمئن ہو جائے ان نظیر قال رب اللہ سم استقام تنزل علیہ ملبلا ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تخافو کہ ڈرو نہیں ولا تحزلو اور غمگین نہ ہو آپ شروع بل جنت اللہ کن تم تو ادور خوشیاں منا اس جنت سی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا 
اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق ہونا لے ہے لیکن دوران حیات دنیاوی بھی فرشتے آتے ہیں بدل میں آئے ہیں انصب الزین عامن اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اہل ایمان کو جماؤ تو یہ اسنائے حیات میں بھی ولکم فی ہا ما تشتہی انفسکم نہن اولیاء کم فی الحیات دنیا ول آخر ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جہاں فضا ولکم فی ہا اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ ما تشتہی انفسکم جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہم نہیں رکھے ہیں نا اس میں کیا ہے کیا کچھ خواہشات ہیں کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے ہم جانتے ہیں اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے ولکم فیحا مات اشتہی ان جو چاہیں گے تمہارے جی ولکم فیحا مات الداؤن مزید بڑا جو تم مانگو گے اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ حشس کا علیحدہ ہوگا اپنے ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے بچہ کیا مانگے گا ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا ہر ایک کی بات جو ہے لیکن جو مانگو گے جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا لکم فیا بات اشتہی انف سکم ولکم فیا بات اندر اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق لیول آف کانشیسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا اور یہ سب مل کر بھی نوزولم من غفور الرحیم یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے اصل ریافت وہ ہے مالا عین الرات ولا حضن سمیت و ما خطر علا کل میں بشر جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدا میں بھی فلاح تعلم نفس و معفی الحم ان قرت آیوں کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے اب آ گئی وہ جو اس کا امود ہے وہ من احسن و قولن جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی مال حاصل کر لو محاذ اللہ دنیاوی اقتدار اور حکومت کیا کرنا ہے اس کا آنی جانی شہ ہے آج ہے کل نہیں اور اس سے اللہ کیا مسئولیت بڑھتی ہے ذمہ داری بڑھ جائے گی حساب سخت ہو جائے گا ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو یہ گین ہے یہ نفع ہے یہ تمہاری کمائی ہے دعوت اللہ ومن احسن قولا ممن دا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے دعوت ضائع ہو جائے گی دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں تو ایسی شے جو مصدق مصدق کے ندی اس سے بات شروع کی دلیل کیا دیری آپ کس کیا چیز قائم کی ہے ادفاع بالتی احسن تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو آخر کٹھور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہوں وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح اگلی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے یہ قامت دین کے جد و جہد میں دوسرا رخ بھی آئے گا لیکن یہاں دعوت دعوت کے مرحلے پر تو واقعی تر بدمت کے بھکشو بن جاؤ نہایت بے ضرر انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچے جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ سلاۃ وسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو فاختہ کسی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرور دے جائے سانپ جیسے چوکنا رہتا ہے تو ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرور نہ پہنچا سکیں سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرور بنو تو واقعی تم دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے دعائیں دیجئے انہیں ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی حضور نے کہ نہیں کی یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی کیا بھلو آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوگی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی تو یہ ہے دعوت کا مقام تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے ہیں سورہ زمر عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے 
اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں اب یہاں سے فرض سے یہ نکلے گی وہ دوسرے افراد تک جائے گی متعدی ہوگی یہ دعوت تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے گروہ وجود میں آئے جو سورہ عال عمران میں ہم نے پڑھا تھا ول تکم بن کم امت یدون الخیر و یامرون ابل معروف و یلحون عن الملک جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی ومن احسن قول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اور کہ یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں اپنے اپ کو کوئی بہت میرا زوم نہیں ہے کوئی میرا کوئی دعوی نہیں ہے میں بھی اہم مسلمان ہوں ولا تستوی الحسنه ولا السیئه تو ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے کانه ولی الحمیم ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بہت گرم جوش انسان آخر انسان ہوتا ہے کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھیل دے گا وہ ما یو رکھا اللہ صبر اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو اور نہیں ہو سکتی یہ بات مگر انہیں کو جن میں صبر کا مادہ ہو پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو وما جو لکھا اللہ دو حق دن عظیم اور نہیں یہ چیزیں ملتی یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حض عظیم بڑے نصیبے والا ہے یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو ان رضو حض دن عظیم اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو اس کی سواری دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کے قدم و حجم دیکھو یہ تو بڑا نصیب والا ہے وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا لیکن حض عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں ان لذین قال رب اللہ سو مستقام ہوں ومن احسن قولم ممن دا اللہ وابل اسوال پھر ادفا بلتی ہے احسن اس طریقے سے بما یلقاہ اللہ لذین صبر و ما یلقاہ اللہ دو حض عظیم و اما یند غن کا من شیطان نزول فسط بلّہ اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے یعنی کبھی غصہ آنے لگے کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا اندر سے محسوس ہوا فسط بلّہ فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مجھے بچا اس سے ان نہ ہوا سبی العلیم یہ آیت آ چکی ہے سورہ آراف میں وہاں ہوا اضافی نہیں تھا یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اب ان آیات ہی لیل و نہار اور اس کی آیات ہی میں سے ہے رات بھی اور دن بھی وہ شمس و القمر اور سورج بھی اور چاند بھی لاکھ مسجد الشمس و لال القمر دیکھو سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو مسجد اللہ ندی خلق ہونا بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ان کن تم یا ہو تابدون اگر تم واقع تھے اسی کی بندگی کرتے ہو فن استقبر پھر اگر وہ استقبال کریں فر ندینہ ان دا رب کا تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کی بنا پر تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہیں فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں فل نذینہ ان دا رب کا جو تیرے رب کے پاس ہیں یو سب بحول لہو بلیل و نہار وہ تو دن رات اس کی تصویر میں لگے ہوئے و نہن ان سب بحو بحم دے کا و نقد دے صدق یہ تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکو بھی شروع بھائی گیا تھا وہم لا یسمون اور وہ اس تصویح کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں یو سب بحول لہو بلیل و نہار وہم لا یسمون تھکتے نہیں ہیں سجدہ کر لیے ومن آیات ہی ان قطر الارض خاشیاتن اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے جب اس کے اندر کوئی روئیدگی نہیں کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے تو زمین تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے فیضا انض اللہ علیہ الماح تزت و ربت جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے تازہ ہو گئی اور ربت اوپر کو ابھری گویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے نہ گھاس گویا کہ زمین ابھر رہی ہے اوپر ان لذی احیاح لمحی موتا یقیناً وہ جو جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا ان نہ علاق اللہ شعین قدیر یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے ان لذی نہ جلحد نفی آیات نہ لا یقفون علیہ نہ جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں چیڑ پڑتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں افمن یلقہ فنار تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے خیر امن یاتی آمن یوم القیامہ یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں اے مرو ما سے تم اور ان سے کہا جائے گا کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو یعنی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے ہم بھی اپنا سا زور لگائیں گے آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ اس کا جواب ہے اے ملو ما شے تم 
करो जो कुछ तुम्हें करना है इन नहु बीमा का अमलू ना बसीर जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है इन नजीर कफरू बिजिक्र लम्मा जा हम यकीन वो लोग जिन्होंने इस अजिक्र का यहां फिर नोट कर लीजिए कुरान का जिक्र आ रहा था इसलिए मरतबा अजिक्र है याद दहानी है ये तो तुम्हारी फितरत के अंदर मफी जो गवाही है उसी को उजागर करके तुम्हारे सामने ला रही है अल्लाह की मार्फत अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारी रूह में है दबी हुई है तुम्हारे जहूर के पर्दे पड़ गए हैं तुम्हारी अदम तवज्जो ही है जिसकी वजह से कि तुम अपने आप को भूल गए हो वला तकूल कर नजीर नसुल्लाह फंसा हूं मनफुसा हूं वरना यह कि अब यह कुरान हमने उतार किया है ताकि यह जिक्र है जो इनके पास आया है और जिन नजीर कफरू भी जिक्र लम्बा जा हूं यहां फिर आगे महजूफ है कि इनकी शामत आई हुई है वही नहूल किताब उन अजीज नोट कर लो ये बड़ी जबरदस्त किताब है बड़ी ताकतवर किताब है ला याती ही बात रबिन बैन ये दह वलामिन खलफे ही बातिल इस पर हमला आवर हो ही नहीं सकता न इसके सामने से न पीछे से इसकी मैं मिसालें आपको देता आया हूं कि किस तरह यह अपनी हिफाजत करती है कि कहीं उसके अंदर कभी पैदा न की जा सके तंजील उमिन हकीम इन हमीर यह तो इसका उतारा जाना है एक हकीम और हमीद हस्ती की तरफ से मायू कानून का इला माँ का तीर अली रसूल मिन कबल नबी जो कुछ नहीं कहा गया आपके लिए मगर वही कुछ जो आपसे पहले भी रसूलों के लिए कहा गया इन रब का रजू मकफरत इन वजू काबिल अलीम यकीन आपका रब जो है मकफरत वाला भी है और बहुत सख्त सजा देने वाला भी है दर्दनाक सजा देने वाला भी है वह लव जाल ना कुरान आजमीन तब पांचवीं मरतबा जिक्र हो रहा है अगर हमने इस कुरान को अजमी बनाया होता ऊपरी जबान में अजमी जबान में लकालू लौला फुसलत आया तो तो ये कहते हैं कि इसकी आयात वाजे क्यों नहीं की गई आजमी अरबी क्या किताब अजमी जबान में और कौम है अरबी कुल हो वाली नजीन आमनु होदम व शिफा कह दीजिए कि ये कुरान अरबी जो हमने नाजिल किया है ये उन लोगों पर जो ईमान लाए उनके हक में हिदायत भी है शिफा भी है फी आजा नहीं बकर और वाक्यतन जो लोग ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है सक्र है वह आलिम आमा और यह कुरान उन पर अंधापा बन चुका है यानी कुरान जो है उसकी हकीकत को यह नहीं देख पा रहे उलाय का यू नौदौ न मकान बाईद इन्हें तो ऐसे लग रहा है जैसे कहीं दूर से कोई उन्हें पुकार रहा है उसकी बात जो है उन्हें अजीब सी लगती है बलकदात है ना मूसल किताब अफकतुल फफी और हमने मूसा को भी किताब दी थी तो उसमें इख्तलाफ किया गया वह लौला कले मतुल सबक रब कल कुज या बैद हो और अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले से तय न हो चुकी होती तो उनके माँ बहन फैसला कर दिया जाता इसके लिए कि हर शय के लिए एक वक्त मुन है एक अजल मुन है वह इन नहू लफी शक्की मिन हो मुरीब अब ये मिन हो अब वो इस कुरान के बारे में भी शक वशुबे में मुबतला है पहले इख्तलाफा डाले और अब जब हमने ये किताब भेज दी है उसकी वजाहत करने के लिए तो उसके बारे में शको को शुभात में मुबतला में मन अमिल साल फल नफ से ही जो कोई भी अमल करता है नेक वो अपने लिए करता है वह मन असाफ आल हा और जो कोई भी बुरा काम करता है उसकी जो उसका जो वबाल है सारा का सारा उसी पर आएगा वमा और अब वो कबिज अल्लाह मिलीद और नहीं है आपका परवरदिगार अपने बंदों के हक में हर गिज जुल्म करने वाला किसी भी दर्जे में इले साह वमा तखरुज मिन समरातिम बिन अकमाम वमा तहमिल बिन उन साह वला तबाओ इला बिल बिन व्योम युनादी हिम ऐन शुरकाई कालू आजन्ना कमा मन्ना मिन शहीद वजल्लाम मा कानू यदून मिन कबल वजन्नू मा लहुम मिन महीस सदकल्लाजीब अल्लाह ही के हवाले है क्यामत का इन कि क्यामत कब आएगी वमा तखरुज मिन समरातिन और जो भी निकलता है मेवों में से उनके गिलाफों के अंदर से वमा तहमिल मिलनसा और जो भी कोई मादा उठाती है अपने पेट में हमल वला तबाह और न ही वो उसको जनती है इल्ला बे इल्म ही मगर वो अल्लाह के इल्म में होता है और इसको सिर्फ इंसानों पर न समझिए तो तमाम हैवानात का मामला है इसीलिए यहां पर औरत का नाम नहीं लिया गया बल्कि ये कि जो भी है मिन उनसा जो भी है व यौम युनादी ही मैं न शुरकाई और जब उस दिन के पुकारेगा उन्हें कि कहाँ है मेरे वो शरीक आलू आज अन्ना कमाम इन्ना बिन शहीद तो वो कहेंगे हमने तो आपसे अर्ज कर दिया है हम में से कोई भी इसका अपराध नहीं करता कि हमारा कोई शरीक है यानी यह कि उस वक्त वो बिल्कुल ऐसे बेबस हो जाएंगे कि वो नहीं कह सकेंगे कि हमने वाकयता किसी को समझा था कि वो हमारा सहारा होगा वजल लाल हूं मा कानू यदून अमिन कबल और गुम हो जाएंगे उनसे उनके हाथों के तोते उड़ जाएंगे जिनको वो पुकारा करते थे इससे पहले वजन्नू मालहूम महीस 
اور انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں ہے یہاں سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں لا یسم الانسان من دعائی خیر انسان نہیں تھکتا ہے خیر مانگتے ہوئے اگر اس کے پاس دولت ہے اور مانگے گا اور دونیمتیں ہیں اور مانگے گا وہی مسح شر اور اگر کہیں اسے تکلیف پہنچ جائے فیوس القلوط تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے ولین رکلا ہو رحمت امنا مباد درا بسط ہو اور اگر ہم انہیں اپنی رحمت کا مدہ چکھا دے اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی لقول ہاضانی تو وہ کہے گا یہ تو میرا ہے ہی یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے میں نے اپنے مسائل کو حل کر لیا میں نے جتنی بھی مشکلات تھیں میں نے بڑے اپنے ناخن تدبیر سے تمام عہدے حل کر لیے وبا الناسا کا قائمت یہ بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو سورہ کہف میں آئے ہیں کہ دو اشخاص کا مکالمہ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے ولا ان رجع تو وہاں رجک تو ہے یہاں رجع تو ہے اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا گویا کہ بالفرض جیسا کہ تم کہتے ہو اگر واقعی تو ہو ہی گیا وہ تو میرا گمان نہیں ہے یہ ڈکوسلا سا معلوم ہوتا ہے مجھے اگر ہو ہی گیا الا ربی ان نلی ان دہو نل حسنا تو میرے میرے لیے تو پھر وہاں اور اچھائی ہوگی اس لیے کہ جب یہاں مجھے نوازا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے عزت دی ہے پیسے دیے ہیں دولت دی ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ میرے اندر کچھ ہے جو اسے پسند آیا ہے تو یہ کہاں چلا جائے گا میرے اندر جو خیر ہے جو میری اندر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی کوئی چیز ہے تو وہ وہاں بھی قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے دے گا فلاں نبے انزین کفر میں ماں عامل ہوں تو پھر ہم پوری طریقے سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے ولا نزی کن ہوں من عذاب ان غریض اور انہیں لازمن مدہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑھے عذاب کا وائزا عمنا علی آب جان بھی اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو پھر وہ ذرا اپنا رخ پھیر لیتا ہے اور اپنی جانب ایک جانب کو مڑ جاتا ہے پہلو موڑ لیتا ہے بھائی صاحب مسم شر و فضو دعائیں نریز اور جب کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے کل ارائے تم ان کا نام انند اللہ ہے سما کفر تم بھی اے نبین سے کہیے کہ ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو امکان تو ہے نا ایک فیصد دو فیصد تین فیصد کسی درجے میں تو امکان ہے سما کفر تم بھی اور پھر تم نے اس کا کوہر کیا من ادل من ہوا فی شقاق بھائی تو کون ہوگا زیادہ بھٹکا ہوا اس سے کہ جو اس طرح کی زندم زندہ کے اندر جا پڑا ہے یعنی سوچو ذرا غور کرو جیسے اس سے پہلے آیا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایک ایک کر کے دو دو کر کے اکیلے اکیلے دو دو مل کر گفتگو کرو سوچو سمجھو کہ کیا اس شخص کے اندر کوئی دیوانگی کے آسان ہیں کوئی ان کے اندر کوئی کبھی ان کی زندگی کے اندر اس سے پہلے جو چالیس برس تمہارے درمیان بسر کی ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے اب یہ آخری مرتبہ پھر قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے اور یہ سب سے اہم ہے ہمارے اس موجودہ دور کے لحاظ سے سنوری ہم آیا تنا فل آفا کے وفی انفسیم حتا یا تبین نہم ان الحق ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی یہ پوری کائنات جو ہے آسمان اور زمین آفاق وفی انفسیم ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی حتا یہ تبین نہ انہ الحق یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان کے لیے مبرن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس معلومات کے ایکسپلوژن کی طرف کے جو آج ہو رہا ہے اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ یوں سمجھیے کہ یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ دو سو برس کا ہے معاملہ اور اس میں بھی جو ایکسپلوژن ہوا ہے یہ تو ہاف ہاف سینچری سے زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے اسی کے اندر ہوا ہے اور اصل میں آج کے دور میں قرآن مجید کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے تو میں نے جو تعارفی گفتگو کی تھی اس دورہ ترجمہ قرآن سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو بے شمار ہیں کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے لیکن موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا معجزہ ہونا سب سے زیادہ اس اعتبار سے تھا کہ اپنی ادبیت اپنی فساحت اپنی بلاغت کے اعتبار سے معجزہ تھا اور اسی پہلو سے چیلنج کیا گیا تمہارے ہاں شعراء ہیں تمہارے ہاں خطبا ہیں تمہارے ہاں ادب کا بڑا ذوق ہے وہ ایک اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا باقی یہ کہ نبی سائنسی معلومات تھی ان کے پاس دوسرے یہ کہ جو فنومن آف دی نیچر ہے قرآن میں جو آسمان زمین دیکھو اب ظاہر بات ہے اس وقت وہ آدمی کیا دیکھ رہا تھا اپنی ننگی آنکھ سے جو کوئی دیکھتا تھا وہی دیکھ رہا تھا نا لیکن آج انسان دیکھ رہا ہے ٹیلیسکوپس کی مدد سے آج انسان دیکھ رہا ہے مائکروسکوپس کی مدد سے الیکٹرانک مائکروسکوپس سے آج جو انسان کے معلومات کا ذریعہ جو ہے 
تو گویا کہ وہ آیات الہیہ جو قرآن مجید میں جن کے اشارے کر دیے گئے ان کو جو چودہ سو برس قبل کا انسان دیکھ رہا تھا اور جو انہیں آج کا انسان دیکھ رہا ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے اور ہوتے ہوتے یہ ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید نے کہا تھا وہی حق ہے اس میں اگرچہ ابھی کچھ حصے رہ گئے لیکن بہت سے پہلو ہیں جو وعدے ہو رہے ہیں اور روزانہ کوئی شکل ایسی آتی ہے کہ جس سے کہ ان سائنسی حقائق سے قرآن مجید کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا آج کے دور میں اس کام کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے کوشش کی جائے اب اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام کیا بھی ہمارے ہاں تو بہرحال جو سب سے بڑی نمایاں کتاب ہے وہ ایک فرینچ سرجن نے کیا وہ ایمان لے آئے مارس مکائی لیکن یہ کہ کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مطالعہ کرتا ان سائنسز کا ان کے حوالے سے پھر وہ کمپیریٹو سٹڈی کرتا بائبل اور قرآن کے مابین اور پھر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا کہ سائنسی جو بھی انکشافات آج تک ہوئے ہیں قرآن کا ایک حرف بھی غلط ثابت نہیں ہوا ہاں قرآن مجید کے ان الفاظ سے جو معنی پہلے سمجھے گئے تھے جبکہ معلومات کا دائرہ محدود تھا وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا لفظ غلط ثابت نہیں ہوا آج قرآن کا وہ لفظ زیادہ اجاگر ہو کر روشن ہو کر جیسا کہ میں نے آپ سے اس کی علاقہ اب علاقہ کہاں سے لے آئے اب یہ علاقہ فائدہ فواد فائدہ اس سے ہے تو یہ چیزیں اب اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں یا کہ تمام اجرام سماویا کا کل الفی فلک یہ اس بہت جتنا آج معلوم ہے یہ پہلے تو معلوم نہیں تھا کئی دور آئے ہیں پہلے انسان سمجھتا تھا زمین ساکن سورج چلتا ہے پھر سوچا کہ نہیں نہیں یہ تو سورج ساکن زمین چلتی ہے آج ہمیں معلوم ہے کوئی شہ ہے ہی نہیں سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں کچھ ذرہ بھی جو ہے اندر جو ایک ایٹم ہے وہاں بھی حرکت ہے وہ نیوٹرانس جو ہے وہ کس طریقے سے چکر لگا رہے ہیں بے تابانہ حرکت ہی حرکت ہے تو اس اعتبار سے قرآن مجید جدید سائنسی اکتشافات کے ذریعے سے جس طریقے سے اس کے حقائق مبرہن ہو رہے ہیں اس پر زیادہ توجہ کی آج ضرورت البتہ اس میں تکلف کرنا اور زبردستی کرنا نہیں جہاں وہ بات ابھی واضح نہیں ہے صاف مان لو جو بھی ہم سورہ عال عمران میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہے کلو میں نندے رب نا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے وقت آئے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے جو حقیقت منکشف ہوگی وہ این ان الفاظ میں صحیح صحیح فٹ ہو جائے گی اگرچہ ابھی ہم اس کی مداحت نہیں سمجھ سکتے تو جہاں تکلف نہ کیا جائے تسنو نہ کیا جائے کھیستان نہ کی جائے یہ نہ کیا جائے یہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں تک کہ وہ حقائق ثابت ہو چکے ہوں تو ان کو بہرحال استعمال میں لایا جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو اس کے ذریعے سے مبرہن کیا جائے اب دیکھیں یہ لفظ جو آیا ہے سنوری ہند اب سین جب آتا ہے سیل مزارے پر تو مستقبل کی بات بن جاتا ہے مستقبل میں ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں اور ظاہر بات ہے سائنس جو ہے وہ اسٹڈی کر رہی ہے ایکسپلور کر رہی ہے خلا کو ایکسپلور کر رہی ہے اور سمندروں میں ایکسپلوریشن ہو رہی ہے آرکٹک اور انٹارکٹک کی ایکسپلوریشن کہاں کہاں تک انسان پہنچا ہے کیسی جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے معلومات کا خزانہ جمع کیا ہے سنوری ہم آیا تنا فلا فاق وفی انفسم حتا یہ طبی الحم انح الحق یہ بات اور مبرہن ہوتی جائے گی مزید واضح ہوتی جائے گی مزید اجاگر ہوتی جائے گی قرآن حق ہے اولم یکس میں رب کا نہ ہوا لاک الشین شہید کیا کافی نہیں ہے یہ بات تیرے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر گواہ ہے ہر کائنات کی ہر شخص کی نگاہوں کے سامنے ہے لیکن آج سے چودہ سو برس پہلے وہ انہی الفاظ جو اس نے بیان کیا تھا جسے اس وقت کا انسان سمجھ سکتا وہ باتیں آج کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں سمجھ میں کس کی آتی ہیں اللہ ان نہ ہوں فیبری یتیم میں نکاح رب آگاہ ہو جا یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے شکو کو شبہات میں پڑے ہوئے اللہ ان نہ ہوں بے کل شعین محیط آگاہ ہو جا وہ ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بارک اللہ علی و لکم فر قرآن عظیم و نفا علی و یا کم بلا یات مذکر حکیم دوستو اگر ہم اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنانا ہوگا اسی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی ان شاء اللہ العزیز و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ہی محمد و علیہ و اصحاب اجمعین پہ رحمت کا یا رحمر و آہمین